Abend wünsche ich, ich habe heute ein Shopping-Ergebnis-Video für euch, wo ich ähm, einmal zeigen werde, was ich wieder so bei Kick, Bulwars, Action, war ich noch wo, ähm, und Teddy geshoppt habe. Unter anderem werde ich dann auch noch zeigen, was ich meinen Kleinsten, also meinen Nichten und Neffen, die Kleinsten davon schenken werde. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Süßkram geholt. Und damit es nicht zu lange wird, fangen wir am besten gleich an. Starten tun wir mit dem Spielzeug. Und zwar fange ich da mal mit das Kleinste, ähm, Kleinste von unseren Ki also von unseren Kindern, <lacht> von den ähm, Kindern in unserer Familie an. Und zwar, ähm, die kleine Maus kriegt von uns eine Spieluhr. Da kann man hier so dran ziehen und dann geht halt die Spieluhr an. Fand ich total süß, kann man sich entweder anhängen oder man setzt es irgendwo hin und ich finde es total niedlich. Und da habe ich gedacht, gut, das ähm, schenke ich ihr. Irgendwie ist das mit dem Licht heute noch blöder als sonst. Wartet mal, wie sieht es aus? Wenn ich es ausmache, vielleicht sieht man es dann besser. Ja, sieht man besser. Und ja, nochmal, dass ihr es richtig seht. Also das ist die Spieluhr. Habe ich aus dem Action. Den Schnibbel, den will ich noch abschneiden. Der sieht mir irgendwie so blöde aus, bevor ich es einpacke. Ja, und fand ich total süß. Ich und mein Freund haben da erstmal dran gehangen, kam, guck, wie die angeht. Aber man kann hier ziehen und dann geht das halt an. Ich liebe Spieluhren. <lacht> Ja, dann haben wir für den kleinsten Junge aus unserer Familie ein Auto gekauft. Er liebt Autos, er spielt total gerne mit Autos. Und ähm, da habe ich hier dieses coole Teil gekauft. Und zwar sieht es total spacey aus mit diesen, ähm, wie Graffiti sieht es aus, finde ich fast. Ähm, ja, finde ich total cool. Da haben wir gedacht, das kann jetzt zwar nicht, hat jetzt keine Fernbedienung bei oder so, aber ich finde es auch gar nicht immer nötig, weil ich finde, das Design macht es schon aus und dann hinten kann er dann noch ein Auto mit draufnehmen und, und, und. Er wird sich damit schon beschäftigen können. Ja, das haben wir für ihn geholt. Dann haben wir für die Kleine, für die Schwester von den beiden, die ich jetzt gerade gezeigt habe, habe ich einmal ähm, so ein Disney-Paket geholt. Da haben wir einmal das Pferd mit einer Kutsche. Es ähnelt jetzt ein bisschen Cinderella, aber oben ist ähm, tatsächlich dann Ariel und Erik drinne. Dann hat man noch zwei Kleider zum Umziehen und ein Taschen- und ein Fächeraccessoire. Finde ich total süß, auch mit dem Hintergrundgestaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist dann im Hintergrund so die Zähne. Hier ist zum Beispiel ein Schloss im Hintergrund. Ja, fand ich auch total niedlich. Huch, entschuldigt, bin ich rangekommen. Ja, das habe ich für die Kleine gekauft. Und es macht auch Sound. Wartet, ich zeige euch das nochmal. Wir werden also Batterien mitschenken. Und hier steht, dass es Sound macht. Das ist die Kutsche. Also wir haben schon mal geguckt, da unten müssen Batterien rein. Und dann macht die Kutsche bestimmt Geräusche. Ja, das habe ich gekauft. Dann habe ich für meine kleine Nichte ähm, von meiner Schwester der, die Seite. Das andere war jetzt von meinem Freund. Die Familienseite jetzt zu meiner ähm, Schwester. Da habe ich einmal die, die Vienna puppe gekauft. Da ist ähm, der Koffer schon mega niedlich. Denkt mal, da wird die sich über den Koffer schon super freuen, weil sie total gerne Handtaschen trägt. Da haben wir einmal die kleine Babyschildkröte, die sie da ähm, ins Wasser bringt. Dann haben wir die Welle. Das war also... Diese, ähm, dieser Wassergott, der ihr dann diesen, ähm, das Herz von Taif, Taif, Taifiti überreicht. Hey, hey, haben wir da und das kleine Ferkel und das ist so mega süß. Also ich freue mich schon richtig drauf, wenn sie es bei uns auspackt und ich hoffe nicht mitspielen kann. Ja, und das habe ich bei dem ähm, Disney Store gekauft. Und jetzt kommt das für meinen Neffe und da habe ich äh, diesmal richtig, ähm, <lacht> Richtig übertrieben, <lacht> was ich mal, mal so sagen. Also sonst bin ich immer jemand, der nur Kleinigkeiten schenkt, weil ja halt die Kinder schon irre viel bekommen. Aber er war halt mal ähm, bei uns, wir haben gemalt und dann kam im Fernsehen halt dieser kleine ähm, Roboter von Star Wars. Und der ist schon echt Größe, sage ich mal. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch den richtig zeigen soll. Wartet mal. Ich nehme mal Stativ ab und setze es ein bisschen höher, dann könnt ihr euch den angucken. Ja, und zwar ähm, ja, ist es dieser kleine Roboter aus Star Wars. Und wenn man jetzt hier oben rauf drückt, wartet, 
Dann bewegt er den Kopf und der macht wohl 25 verschiedene Geräusche. Und wir denken mal auch, dass der sich rollt, weil hier ist auch noch ein Knopf, den ich jetzt aber nicht drücken kann. Dann hat er hier eine Fernbedienung bei. Also da muss man sich dann erstmal ausgucken, was der denn tatsächlich alles so kann. Aber ähm, ich finde den so niedlich und hier seht ihr, wo ich den gekauft habe. Also ich, ich habe diesmal wirklich was springen lassen, aber mein Neffe, der ist immer so brav, so lieb, der ist ordentlich in der Schule und ich finde, der hat sich das irgendwo auch verdient. Und da habe ich dann dies Jahr mal gesagt, okay, Tante Steffi, macht sie. So, da seht ihr schon meine Fressalien, aber nicht zu viel im Vor. Na, 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 gehst du hier mal voll Spielzeug weg? Mein Kater ist aufgeregt wegen bestimmt wegen mir Roboten. Ja, dann habe ich ähm, Fressen, äh, Fressen, dann habe ich ähm, Fressisalien gekauft. Und zwar habe ich mir einmal ähm, den Arizona Ice Tea in Fruity Punch. Und ich finde es richtig cool, weil der hat nur 1,59 kostet. Und meiner Meinung nach kriegt man den teurer, wenn man den bei Kaufland und Co. holt. Deswegen habe ich mir den einmal mitgenommen. Ich wollte ihn eigentlich trinken, weil ich hatte Durst beim Shoppen. Dann war er aber im Kofferraum, wo ich beim Autofahren war und dann kam ich nicht mehr ran. Also ist er noch zu. Dann habe ich mir einmal ähm, Schokoladis Chips mitgenommen, weil ich die total liebe. Und die waren auch beim Action billiger als im ähm, Supermarket. Und dann habe ich beim Action diese Schokolade getrunken gefunden und das ist mal re richtig niedlich. Da haben wir immer diesen super niedlichen Niki Lausi. Dann haben wir hier so einen Niki Lausi Sack, ein Rentier und ein ähm, Weihnachtsbaum. Und die kommen in so einer weißen Tüte. Wir wollen noch morgen oder übermorgen Kekse backen. Und dann werden wir da so eine kleine schnuckelige Tüte noch zusammen machen. Äh, zusammen basteln. Da kriegen wir in die Familien so kleine Tüten. Dann kommen wir auch schon zum Bastelzeug. Toll, nicht so schön. Mal ein bisschen Platz machen. Jetzt wird es nämlich voll. Ich habe nämlich zugeschlagen. So, da haben wir einmal so eine... Jetzt müsste ich langsam wieder Licht anmachen, glaube ich. Ich guck mal. Ob das so Ach, ist das anstrengend hier in meiner dunklen Bude. So, und zwar habe ich da so... Ähm, na, wartet mal. So sieht der Fall schon ein bisschen besser aus. So könnt ihr wenigstens auch was erkennen. Und zwar habe ich einmal Glitzerrosen mitgenommen. Ich finde, die kann man überall mal raufkleben. Die haben jetzt hier hinten so ein Draht dran, wo man sie befestigen kann. Kann man aber auch ganz einfach abknipsen, wenn man sie mit Heißklebepistole aufkleben will. Kann man für alles gebrauchen, habe ich einmal mitgenommen. Dann habe ich mir mitgenommen einmal noch Stanzbögen, weil ich ja jetzt so in diesen... Ähm, Weihnachtskarten raus bin. Ich habe jetzt äh, drei Weihnachtskarten mittlerweile schon gemacht. Zwei davon darf ich nicht zeigen. Eine habe ich in meinem letzten Craft Update gezeigt. Da habe ich mir dieses 3D ähm, DIY Cut Block hier, wo man Standsteile drin hat und sich die Karte selber machen kann, einmal mitgenommen. Hier hinten zeige ich euch mal die Motive, die drin sind. Da brauche ich nicht durchblättern. Und ich finde die so schön, ja, verspielt, verträumt, romantisch. Ja, so richtig kitschig, weihnachtlich und deswegen habe ich mir den einmal mitgenommen, weil ich ja nur den mit den Tieren hatte und da sind jetzt schon echt viele verbastelt. Dann war ich richtig glücklich, dass ich was gefunden habe und zwar diesen ähm, Stanzblock von Disney, den gab es noch in Frozen und in Winnie Pooh. Ich wollte aber Disney Prinzessin haben, weil die... Ähm, diese Stanzteile, die da drin waren, die waren so, die sind so schön auf romantisch gemacht und so auf ähm, vintage, also so, so far, wie gemalt. So, also ich finde es einfach nur klasse. Und da habe ich mir den hier mitgenommen. Ich halte mal so rein, was da jetzt alles so drin ist. Vor allem die Sticker sind so süß. Guck mal, da ist unten Bambi und das ist auf Retro gemacht. Dann mit hier mit dem, mit Tassilo und äh, mit hier, ähm, Klopfer und ach, ich finde es einfach nur schön. Dann hat man hier diese Blumen noch so, diese verspielt. Ich finde es einfach nur mega hammergeil. Also ich war da so hin und weg. Am liebsten hätte ich mir den zweimal mitgenommen, aber was soll's. Es liegt bei mir halt vieles nur so rum, was Papier ist. Weil ich mache ja nur dann was, wenn ich mal tausche oder so. Dann komme ich mal dazu. Ähm, oh, hier ist noch Glitzer. Dann komme ich auch mal dazu. Das ist bestimmt von den Rosen. 
Jetzt glitzer ich wieder. Na toll. Ähm, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich komme ja nur zum Papierbasteln, wenn ich mal eine Karte für andere gestalte oder irgendwas mit drauf gestalte auf ähm, Päckchen oder sowas. Ähm, ja, und deswegen, ich denke mal, für die Kleine werde ich jetzt dennoch auf ihrem Paket vorne was raufkleben. Nur da muss man dann halt wieder aufpassen, weil die ruckt halt auseinander, ist halt ein kleines Mädchen. Ne? Und da gucken die halt noch nicht so drauf. Aber trotzdem werde ich mir da so, dass ich das dann quasi so, wie das hier ist, auf dem Paket dann noch so rauf mache, dass es dann auch zu ihrem Geschenk passt. Dann habe ich hier einmal dieses... Ähm, Streu, diese Streudeko mitgenommen. Ich fand die mal richtig cool. Wenn man so Schüttelteile oder sowas macht, dann hat man da so verschiedene Krempel zum Reinschütten. Diese Platten finde ich auch voll cool. Die kann man auch so als Unterstellungs-Dings nehmen, finde ich. So als, als Untersetzer, wenn man irgendwas wie eine Blume rauf macht oder so. Weil die so groß sind und die irisieren so schön. Wusste mit. Wusste mit, was kostet die Welt. Ja, ich habe nämlich Geld geschenkt bekommen und da habe ich gedacht, komm, investiere das mal in was Schönes und habe mir davon Bastelzeug gekauft. Das ist voll Nigi-Lausi nämlich. Ja. Und dann habe ich mir hier einmal diese Mason Jar Sticker mitgenommen, diese, ähm, diese Poxy Sticker oder Acryl Sticker, wie die heißen. Und ich finde die ja mal sowas von schön. Jetzt ist das hier wieder ein bisschen zu hell, aber ihr kennt die ja auch alle. Ich muss ja dazu nicht wirklich was sagen, aber die sind einfach so schön. Und dann halt diese wieder, die so auf dieses rustikale Romantik sind. Und die finde ich auch richtig schön. Die habe ich nämlich bei der Miss Umi Pink, glaube ich, gesehen. In ihrem, hatte sie die nicht drin, im Geburtstag, in der Geburtstagspost, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich die so schön, dass ich die auch einmal mitgenommen habe. Dann möchte ich ja mein ähm, Bild neu machen. Da habe ich mir dann eins, zwei dreimal Buchstaben mitgenommen. Die sind auch wieder auf dieses ähm, auf dieses, naja, Ladylike, sage ich mal. ABCs, ABC Sticker. Und ja, die finde ich auch total süß mit die Knöppel hier dran und so. Da werde ich mir ein neues Bild nämlich basteln. Weil mein Intro wird sich jetzt ein bisschen verändern. Ich habe da schon mit meinem Freund drüber gesprochen. Er wird mir da auch ein bisschen helfen. Und dann werde ich nämlich das Bild, also komplett den Anfang, ein bisschen neu gestalten. Damit mal ein bisschen was Neues auf meinem Kanal passiert. So, dann habe ich die hier gefunden. Und guckt euch mal bitte diese Relax-Katze an. Ah, glitzert. Die B sitzt hier auf dem Sessel und oben steht einfach mal Relax. Die Decke hängt runter und die schnüffelt da so in der Ecke. Da könnte man denken, das ist das Bild von zu Hause, wenn man Katzen hat. Kennt man das. Dann habe ich auf der Seite hier so ein kleines Häuschen. Hier ist so eine Kerze oder so ein Glas mit einer Kerze drin. Ich finde die super niedlich, die Sticker. Guckt mal die ganze hier an, wie frech die guckt. Ja, und das habe ich einmal mitgenommen. Dann, was ich noch nicht wirklich weiß, was das ist, deswegen will ich es mal auspacken. Aber ich glaube, das sind so eine ganz normalen Karten, die man dann beschreiben kann. Oder es sind... Ähm, ja, ich weiß es gar nicht, was das... Doch, das sind wirklich Karten mit Briefumschläge. Das ist ja krass. Ja, und das habe ich auch hier einmal mit Cinderella. Boah. Da haben sie das Doppelseitige bestimmt auch vom Action. Wir können ja mal... Das geht gar nicht auf, doch. Und zwar haben wir da einmal... Das sind so kleine, Brie äh, so kleine ähm, Karten, die man so beschreiben kann. Und dann mit dem Briefumschlag. Oh, ist das süß. Ist das niedlich? Oh, das fetzt ja mal richtig. Und da habe ich dann einmal Bell und Ro äh, Dornröschen. Oh, ist das cool. Hätte ich mir doch mal da zwei mitgenommen. Nur ich wusste nicht genau, was das ist. Weil ich ich habe von Disney unheimlich viele ähm, Tags. Und ich dachte, vielleicht sind es auch wieder so große Tags. Weil hier steht ein... Doch, Katz. Hm, bin ja auch bekloppt. Steht ja da. Ah, das finde ich ja richtig süß. Das ist ja fetzig. Ja, und hier haben wir Bell und Don Röschen noch. Ah, das gefällt mir sehr. Ja, dann habe ich mir gekauft. Ähm, eins, zwei. Und Nummer drei. Ähm, Spitzenborte kann man immer mit verbandeln, äh, verbandeln, verbasteln. Egal, ob bei Holz, ob bei Fimo, ob bei Karten. Kann immer machen. Dann habe ich mir diesen mega niedlichen, romantischen, ähm, auf Vintage gehaltenen Block mitgenommen, weil da mir die Motive so schön gefallen haben. Und ich liebe ja diese Größe. 
Ja, den habe ich mir einmal mitgenommen. Durfte sein. Habe ich mir gegönnt. Ist mir in die Hände gefallen. Dann habe ich mir diese Röschen nochmal mitgenommen in diesem ähm, Pink-Ton oder Rosé-Ton. Das andere war so ein Bordeaux-Ton und das ist jetzt richtiges Pink. Dann habe ich mir einmal diese Holzpädel hier mitgenommen, diese Plättchen. Die kann man immer mal irgendwo auf dem Loaded Envelope oben auf die Ecke kleben oder so. Weihnachtsbastelein. Ich habe ja gesagt, dass ich gucken wollte nochmal nach Weihnachtszeug. Dann habe ich mir eins, zwei, dreimal ähm, selbstklebendes Tape mitgebracht. Meins ist jetzt alle geworden. Das ist richtig ärgerlich, weil jetzt muss ich noch einiges nachholen. Es ist schon mitten in der Nacht und ich wollte eigentlich fertig sein schon lange mit, aber nun muss ich halt, weil das alle ging, noch eine Nachtschicht einlegen. Dann habe ich einmal Knöpfe mitgenommen, weil da ähm, habe ich bei der Frankolina, ich kann ja mal das Video raussuchen und euch in die Infobox verlinken, habe ich gesehen, dass man mit Knöpfe richtig süße Karten gestalten kann und so einiges gestalten kann mit Knöpfen. Und da habe ich das mal ähm, mir gegönnt. Die zwei Farben fand ich ganz schön. Einmal in Pink und einmal in Schwarz-Weiß. Grau finde ich eigentlich richtig cool, die Zusammenstellung. Dann habe ich mir noch einmal diese ähm, Bären mitgenommen, die ich ja bei meinem Weihnachtsbasteln hier, könnt ihr mal sehen, so was ich damit meine. Die kann man dann so ähm, bei Adventsgrenze oder so mit ins Tannengrün kleben. Dann habe ich mir fürs Weihnachtsfest einmal, weil ich die so süß fand hier unten, die werde ich nämlich zu Heiligabend tragen, habe ich mir einmal für 1 Euro von Wohlwort, äh, Wohlwurst ähm, Ohrringe mitgenommen. Somit ist die erste Düde leer. Und wir kommen schon zu zwei gehen. Da habe ich mir einmal eine Kiste mitgenommen. Und man mag es gar nicht glauben. Die hat mal 4 Euro gekostet. Und jetzt haben sie rausgehauen für 1 Euro. Und warum? Weil sie einen Riss hat. Aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, dass sie einen Riss hat. Weil, ähm, ja, weiß nicht schlimm ist. Dann habe ich hier, jetzt sind die ein bisschen durcheinander gekommen, diese ähm, coolen. Embellishments heißen die so, ne, sind Sticker. Aber ähm, die kann man ja auch, da kann man auch was raufkleben, rüberkleben, aber man benutzt es so, wie es ist. Da habe ich auch wieder zwei Designs genommen, dieses auf rustikal alt gemacht und dieses romantische mit Blumen und Röschen. Dann habe ich in einer Tauschpost mal diese wunderschönen Blumen gehabt, die ich ja auch bei meinem Loaded Envelope genommen habe, für die Diva Kreativa und auch für mehrere Sachen schon. Nur war das leer und ich habe das da hängen sehen bei Teddy für 1 Euro und habe mir gedacht, ey, das nimmst du jetzt mit, weil ich dachte mal, das ist eine Stand und sie hat so Papier gehabt, was so ist, aber ich wusste ja gar nicht, dass es die fertig gibt. Das ist ja natürlich genial. Muss ich mal was trinken? Ja, wer quatscht? Dem trocknet die Zunge aus. So, dann habe ich mir einmal diese ähm, Holz... Teile mitgenommen, diese Schneefleckchen, weil da setze ich ja gerne mal meine Fimo-Figuren rauf. Oder natürlich auch zum Verzieren von irgendwas. So, und da möchte ich jetzt gerne mal reingucken, weil ihr seht, ich kann hier nicht alles gucken, was da für Schablonen drin sind. Man sieht hier zwar eine Menge Schablonen, aber nicht, was hier so alles drin ist. Und da möchte ich doch jetzt gerne mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. 98, 48 Stück. Oh, na, das war ja was Tolles. Wartet, ich mach mal kurz. Und zwar sind die rund ums Thema Mickey. Da haben wir dann einmal hier so Mickey-Kopf. Also man kann es hier dann wohl ausdrücken, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es sind dann halt so bloß Schablonen. Ich dachte mir auch, man kann die irgendwo raufkleben und dann was rübermalen und dann kann man sich die dann angucken. Also, dass man das dann zum Beispiel auf eine Flasche raufmacht, anklebt das so farblich kennzeichnet und dann, also so habe ich mir das gedacht, dass man es das halt immer wieder benutzen kann. Es ist auch manchmal echt schwierig, da was ähm, zu erkennen. Das ist eine Mickey, das erkennt man. Hier kommt es, das sind Vögel, das erkennt man auch. Hier ist der Mickey Kopf, eine Blume. Min, was? Miss Mini. Ein I oder ein Fragezeichen. Achso, hier ist dann 
Mickey Mouse geschrieben, denn hier ähm, Love. Der Mickey. Finde ich ganz cool, die Idee, weil man kann es dann halt auch mehrmals verwenden oder man nimmt es als Stanzteile. Finde ich eigentlich richtig cool und das hat 1,25 glaube ich. Mini. Eine Schleife ist auch ganz cool. Wieder Mickey. Mickey. Äh, Mini. Mini. Hier ist noch Buchstaben. Ich wollte nur mal so grob durchgehen, was das alles ist und mir das mal angucken. Aber ich sehe es ja. Sterne sind hier. Das ist auch cool. Die kann man auch immer mal gebrauchen. Hier wieder eine Schleife. Ganz cool. Und da gab es auch mehrere Sorten von, aber ich fand das jetzt irgendwie am aufregendsten. Zumal ich mir jetzt daraus nicht so wirklich was vorstellen konnte, was das so richtig... Also ich dachte, das sind so feste Schablonen, wie man denn so... Ähm, ja, auflegen kann, denn, also, dass man die halt, aber die sind halt aus, aus Pappe. Aber ist ja nicht schlimm, man kann die ja trotzdem aufkleben und mehrmals benutzen, ist ja nun nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall cool, cool. Das haben wir auch anguckt. Dann habe ich mir einmal im Vogelhaus gekauft, da habe ich auch wieder ein kleines Projekt mit vor. Hat gekostet 1 Euro bei Teddy. Werde ich wieder bemalen, bearbeiten und was Schönes simulieren. Dann muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich will nicht alles zeigen. Äh, uh, hier ist die Ma Guckt euch mal an, was in meiner Tüte war. Die Maus von meinem Kader. Dann habe ich mir die hier einmal mitgenommen. Die sind in so einem Silber-Olivgrün-Ton. Ähm, Unten ist hier dann noch so ein bisschen äh, Zeug mit drin, so ein bisschen Kraut. Unkraut und Äste. Hat gekostet einen Euro beim Abverkauf. Auch wieder Glitzer. Dann habe ich mir das einmal mitgenommen. Das sind diese roten Perlen, die man halt diese hier nur gefrostet. Finde ich auch mega cool. Kann man immer mal mit dran kleben. Dann habe ich mir, damit mir auch nächstes Jahr nichts mehr leer geht, diesen ganzen Sack mitgenommen. Da haben wir von Naturkram so ziemlich alles mit drin. Wir haben weißes bis ähm, Holzfarben ist alles mit bei. Tanzapfen, ganze ähm, Holzplättchen, Kienzapfen, so naturbelassen. Dann haben wir da irgendwelche Blätter, irgendwelche ähm, Astgestrüppe mit drin. Also da ist wirklich also ein riesengroßer Kienzapfen. Guckt euch mal den an. Der ist ja mal mega groß. Na, den hat die Tüte habe ich mir mitgenommen. Da habe ich dann nächstes Jahr genug. Das packe ich auch mal beiseite. Dann habe ich noch... Beiseite. Dann habe ich mir mitgenommen ähm, einmal Versandstaschen. Daraus mache ich ja die Loaded Envelopes. Und ja, die ging mir jetzt auch... Ähm, die ging mir jetzt nämlich auch zu Ende. Da habe ich auch keine mehr gehabt. Die letzten habe ich verbastelt. Und da habe ich mir nochmal diese großen hier mitgenommen, weil die perfekt sind. Dann habe ich mir nochmal ein Bellishments mitgenommen und zwar diesmal beim Teddy. Ich glaube, die habe ich zuerst gesehen, nachdem ich die beim... Also die waren zuerst und dann kamen die vom Action. Ähm, auch wieder so auf dieses ähm, Romantik, Sherry Chic, Alt gelassen. Habe ich auch einmal mitgenommen. Dann habe ich diese zwei Stickerbögen mitgenommen, weil ich die total schön finde. Da Die sind so ein bisschen durchsichtig. Ähm, die habe ich nämlich schon mal gekriegt von der, ich glaube, lieben Cat war das, hat mir mal so eine geschickt, aber jetzt nicht mit die Waldtiere. Äh, nee, stimmt gar nicht. Von wem habe ich die gekriegt? War mit Einhörnern. Von der lieben Rose, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall habe ich so einen Epoxy-Sticker, so einen ähm, Glitzer-Kristall-Sticker schon mal bekommen. Aber mit, ähm... Einhörner. Und ich fand die hier halt mit den Waldtieren und die mit den Schmetterlingen so schön. Dann habe ich hier dieses, was man so nimmt für Bordüren oder für Alben. Da kann man sich jetzt zum Beispiel jetzt ähm, noch Papier hinterkleben. Dann kann man das zum Rausziehen nehmen, wenn man ähm, Album bastelt oder wenn man ein Bullet Journal hat. Ich finde das richtig cool. Hier steht dann einmal Beautiful Day, Dreams und 
ähm, Hello Beautiful. Das finde ich einfach cool. Die habe ich gleich zweimal mitgenommen. Ja, und so neigt sich das dem Ende. Ähm, weiter geht es jetzt nur noch mit den Kicksachen, die ich nämlich aus der Restekiste gefummelt habe. Und zwar habe ich da einmal mitgenommen Pinsel, weil meine Pinsel jetzt langsam alle kaputt und hart sind von dem ähm, Auftragen von den, sagt schnell, Holz, äh, Holzlack, ähm, Mattlack von Fimo. Wenn ich meine Fimo-Figuren anmale, dann lässt sich das sehr schwer aus dem Pinsel waschen und irgendwann sind die so steif und kaputt, dass ich dann mehr nur noch an meine Fimo-Figuren rumkratze und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Dann habe ich mir noch einmal Teelichter, die ich nicht beglitzern muss. Die sind diesmal beglitzert für 50 Cent in Gold und Silber mitgenommen. Geht immer. Mama, diese Tanzzapfen hier ähm, in Gold. Dann habe ich mir das Fläschchen hier mitgenommen für 10 Cent. Jo, finde ich auch richtig cool. Dann gab es so ein Z. Der war, das war sogar noch richtig schön eingepackt. Hat mal gekostet 3 Euro Glasvase in Holzding. Und ja, hat jetzt nur noch kostet 10 Cent. Finde ich richtig cool. Kann man entweder weiter verbasteln. Man kann die Flaschen rausnehmen, kann dann Teelicht reinmachen, kann sich da was selber Schönes basteln von. Finde ich richtig cool. Dann habe ich mir noch gekauft das Wasche. Diese roten ähm, Bäume, weil ich fand dieses Gold und Rot ham, ham, harmoniert so schön. Und da habe ich mir dann nochmal dieses ähm, Pfeifenreiniger hier. Die <lacht> sind ja eigentlich bloß die, wo man Flaschen putzt. Die sind zurechtgeschnitten und dann quasi einfach nur ähm, ja, in Rot gemacht und beglitzert. Das war's. Hat mal 1,99 kostet jetzt für 1 Euro. Ja. Das war der kleine, aber feine, große Hall. Ist hier alles raus, bis auf den Kassenbon. Jupp. Hier ist auch alles weg, die Tüten sind leer. Mein Herz ist wieder total erfreut über die schönen Sachen, die ich bekommen habe. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielleicht ist für den einen oder anderen wieder was bei gewesen, was er auch haben möchte und jetzt ähm, loshorten kann, um sich das zu kaufen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Ähm... Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn ihr wieder mit mir basteln könnt oder mir wieder zugucken könnt, was ich gebastelt habe oder aber auch mir zugucken könnt, was ich geshoppt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, schlaft schön und einen schönen Tag morgen. Tschüss, Knudel, Knutsch, eure Charlie.